Hi friends, welcome back to our channel. In the last video, we are going to talk about light. We are going to talk about light. We are going to talk about the two lens. We are going to talk about convex lens and concave lens. Convex lens and concave lens are the uses. Concave lens are the uses. We are going to talk about the last part. We are going to talk about the camera. पीक पॉल्स के ऊपर भी होती है गाना तो बाद में कौन किया गया सारे वही कारण सर दिखिया कौन किया गया मात्र मूवी होती है ना क्या हमारे लोग उन्हें कौन किया गया कौन किया गया इसमें जानते हैं पूरी उपयोगी की ना तो बंदा कौन किया गया आप साले कर लो मूवी होती है ना 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 हमारा उदेश्य इन्हीं Kadinya LDC perisian kita ada, dan dari kalangan yang lain ada juga LDC perisian. Kita pada ini kita jadi jual jual untuk question apa? Orang lens ini power 2D ini reaksi berdiri itu, tarik pada kita ini ceria ya prestasi na air ini ada itu question. Pada ini options, ini 90 centimeter focus tu yang mula convex lens, under centimeter focus tu yang mula convex lens, ini 90 centimeter focus tu yang mula concave lens, under centimeter focus tu yang mula concave lens. Ini tu tanah tu beri cepoi kerja awak na uru answer anda. Nampol orang cepat, nampol tu tanah ni lagi mana? Lens ini dia power tanah ni cuma tu D. Nampol tu kandang beri kerja mana? Ini tu convex lens sama, concave lens sama, ini nari ya na? Ini dia focal lens ni apa ya na? Ari. Apa ini tu D? Enam beri ni mana? D yang dana. Nampol kari ya lens ini dia power alat tu na unit jana diopter. Nale? Apa ini tanah ni lagi mana? Lens ini dia power, jadi diopter enam. Apa yang dah ana lens ini dia power? Ini focal length yang kami perlu la bandar. Ur lens ini dia power kan? Power of a lens D is equal to one by k. Adalah focal length ini dia reciprocal lagi k. Lens ini dia power. Nama lor dua kali ni kan? Lens ini dia power two d. Adalah Rendah diopter mana, kami kita lens ini dia pop. Apa two is equal to one by f ni ada, rendah f is equal to one by two, anda itu mana ada point five meter side, mana ada twenty centimeter. Apa lens ini dia focal length ni baru ni ada, ada rendah diopter power ulah lens ini dia focal length ni baru ni ada, anbud centimeter mana ni ni. Apa ini rendah dia tu mana answer, ni. Ini itu konvek sama konke warna yang negara kita pilih. Nampak kita di kelas ini pernah ni ramu. Focal length positive warna ni adalah konvek lens ayat ni. Focal length negative warna ni adalah konke lens ayat ni. Apa ini kita? Power 2D yang kita ambil ni kita ada itu positive warna. Ada apa sahaja yang kita ambil focal length positive ayat ni. Focal length positive ayat ni mana kita ambil itu konvek lens ayat ni. Apa answer? अनबद सेंटीमीटर फोकस दूर है मुल्ला कॉन्वेक्स लेंस करना था ना आंसर आई फिर इन्हें नमक पढ़ क्या मिला था मिरर्स अथवा दर्पण अंगल लेंस बार में तो बोलना था ने पाले तारे मिरर्स होंगे कॉन्वेक्स मिरर हों कॉन्केव मिरर हों पाले में दर्पण में अथवा प्लेन मिरर हों नमक बहुत नौकाने के बीच में करना Nampaknya dua puluh, nampaknya empat puluh dua puluh lima, empat puluh dua puluh lima, empat puluh dua puluh lima itu tanah yang akan kita. Alah, ni ada macam mana kan? Tadi ada edam malam, tiri ni akan kan? Apo, pada zaman pada India bahasan, edam malam tiri ni kan? Nampaknya pada zaman sekarang ni perih perih. Nampaknya perih ni perih, mana lateral inversion atau apa pasiaga di perih. Kalau LDC perih sih kita jual sendiri pasti ada. Tadi ada kalau diri kita ni, baru nak dapat ni lah, sahaja mana ada kita perih. Apa adalah ini pas jika bimbingan ini adalah urut dam mana? Atau ini adalah mana maksud saya dengan urut dam mana? Pertimbangan pada ini pasangan kalau urut dam mana tidak ada pada pasangan pada ini pada ini adalah pas jika bimbingan ini adalah lateral inversion. Ini. Kali ini pasangan ada dia railway ada urut perisian. Urut di atas dia ada urut urut perisian. Jodoh saya urut pasangan mana? Mirror image, water image yang kita ambil adalah petias. Kamu kata ya, mirror image yang kamu katanya left, right, kiri ni ada kan? Kamu kata water image jo, water image ni ada tarik atau tidak ada kan? Ini yang kita katakan ni ada water image yang kamu katakan ni ada kiri ni ada kan? Baik. Apa yang kamu katakan? Kamu katakan. 
ഇനി നമ്മൾ ലെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മിററിനും ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും മിററിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് എന്ന് ഫോക്കസും പോളും തമ്മിലുള്ള അകലം ആയിരിക്കും ഉണ്ടത് ഫോക്കസ് ദൂരം അഥവാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക് സെന്ററും ഫോക്കസും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ലെൻസിലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മിററിലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളും ഫോക്കസും തമ്മിലുള്ള അകലം ആയിരിക്കും ഇനി സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മിറേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് മിറർ മറ്റൊന്ന് കോൺകേവ് മിറർ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെൻസിൽ പതിനേഴ് ഒരു തീഷ്ണ അതായത് ലെൻസിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ കോൺകേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജിങ് ആയിരുന്നു മിററിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേർജിങ് മിററാണ് ഇതിന്റെ മലയാളം ടേംസ് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും സയൻസിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ മലയാളം ടേംസ് ഉള്ളതിന്റെ അല്ല മലയാളം ടേംസ് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് കോൺവിക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ മലയാളം വാക്കാണ് ഉത്തര മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർപ്പണം അപ്പൊ കോൺവിക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തര ദർപ്പണം അപ്പൊ കോൺവിക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജിങ് മിറർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അപ്പൊ ഡൈവേർജിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോക്കസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിവർന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം വരുന്നത് വാഹനങ്ങൾ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോൺവെക്സ് മിററാണ് നമ്മളോട് സാധാരണ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാഹനങ്ങളിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഏത് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺകേ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതായത് ഉത്തര ദർപ്പണം അവതര ദർപ്പണം പരന്ന ദർപ്പണം ഇവയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞും പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തര ദർപ്പണം വാഹനങ്ങൾ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മിററാണ് കോൺകേവ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവിന്റെ മലയാളം ടേമാണ് അവതരം അവതര ദർപ്പണം കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവേർജിങ് മിറർ ആണ് കൺവേർജിങ് മിറർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കും റിയൽ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉള്ള മിററാണ് കോൺകേവ് മിറർ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസസ് പറയുന്നത് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോളാർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേ മിറർ ആണ് അതുപോലെ ജെൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ നമ്മളെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേ മിറർ ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ടർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിലും ടോർച്ച് ലൈറ്റുകളിലും ഒക്കെ ഈ കോൺകേ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് പാർട്ടിക്കിൾ തിയറി അഥവാ കോർപ്പസ്കുലർ തിയറി അതിന്റെ മലയാളമാണ് കണിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ് വേവ് തിയറി അഥവാ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഡൻസ് ആണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ തിയറിയുടെ പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറി അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ് നാലാമത്തെ തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി ക്വാണ്ടം തിയറി ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാക്സ് അപ്പൊ പ്രകാശം തടികളായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം തരംഗങ്ങളായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞ ഈ നാല് വ്യക്തികളുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോർപ്പസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണികകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രകാശം ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണങ്ങളായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ തിയറി അതല്ല പ്രകാശം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അഥവാ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളായി ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേവ് തിയറി അഥവാ തരംഗ സിദ്ധാന്തം മൂന്നാമത്തെ തിയറിയായ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം തിയറി പറയുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ എനർജി പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാക്
അപവർത്തനം ഒന്ന് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭംഗനം നാല് ഇന്റർഫറൻസ് അതിവ്യാപനം ഡിസ്പേർഷൻ പ്രകീർണം സ്കാറ്ററിംഗ് വിസരം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതികരണം ഫ്ലോറസൻസ് ഒന്നാമത് റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതികരണം എന്താണ് പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി ഒരു പതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രതിഫലനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിഫലനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ലെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്താ ഒരു കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരു ഒടിവ് വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവിക്സ് ലെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കോൺവിക്സ് ലെൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ലെൻസിനുള്ളിൽ അതായത് എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പാതയ്ക്കൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഫോക്കസിൽ കൂടിച്ചേരും ഈ വ്യതിയാനത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപവർത്തനം അപവർത്തനത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപവർത്തനം അപവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ നീങ്ങി തിളങ്ങുന്നത് ട്വിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപവർത്തനമാണ് ആൻസർ അതുപോലെ മരീചിക അഥവാ മിറാഷ് എം ഐ ആർ എ ജി മിറാഷ് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം ദൂരെ റോഡിലേക്കൊക്കെ നോക്കാം അതിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിറാഷ് മിറാഷിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപവർത്തനമാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ആധുനിക പ്രതിഫലനം അപ്പൊ പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മൂന്നാമത്തത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭംഗനം എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ചെറിയ ഓടിലോ ഷീറ്റിലോ ഒക്കെ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വരുന്ന പ്രകാശം എവിടെയെങ്കിലും പാതിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹോളിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോളിന്റെ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കില്ല ആ പ്രകാശം അവിടെ തറയിലോ ഡെസ്കിലോ ഒക്കെ തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഒരു നാരോ അപ്പാർച്ചറിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മത്തിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന വികാസത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ വിഭംഗം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ഫിലിം തിയേറ്ററില് ആ പ്രൊജക്ടറിന്റെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലൈറ്റാണ് വലിയ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ അവിടെയും ഒരു ചെറിയ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോളിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടായ വികാസമാണ് അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് നിഴലുകളുടെ ക്രമരാഹിതത്തിന്റെ കാരണം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ഷാഡോയ്ക്ക് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഇനി നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഓഫ് സീരീസ് ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റൺ ഓഫ് സീരീസിന് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഓപ്ഷൻ അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഓഫ് സീരീസ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിവ്യാപനം എന്നാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിക്കലരുക എന്തായിരിക്കും കൂടിക്കലരുന്നത് ഒരേ ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിക്കലരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫറൻസ് അഥവാ അതിവ്യാപനം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോപ്പ് കുപ്പിളയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്ന് കാണുന്ന സോപ്പ് കുപ്പിളയിലെ വർണ്ണരാജ്യം അതിന് കാരണം ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഡിസ്പേർഷൻ അഥവാ പ്രകീർണം മഴവിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രകീർണനമാണ് എന്താണ് പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമന്വിത പ്രക
പക്ഷെ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകീർണനം മാത്രം ഉണ്ടാകുക മഴവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള നാല് റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ മൂന്ന് ഡിസ്പേർഷൻ നാല് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മഴവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റിഫ്ലാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആ വളഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നത് ഡിസ്പേർഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെവൻ കളേഴ്സ് ആയി വേർവിരിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ആ ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിളക്കത്തിന് കാരണം അപ്പോ മഴവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ സെറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നായിട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്നാം മാത്രം തന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാല് കാരണങ്ങളാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ളത് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ മൂന്ന് ഡിസ്പേർഷൻ നാല് ഡോട്ട് ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഞ്ചാമത്തത് സോറി ആറാമത്തത് സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണം എന്താ വിസരണം വിസരണത്തിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും വിസരണം കടൽ ജലത്തിന്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാലും പറയും വിസരണം അതുപോലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ റെഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അത് വിസരണം കുറവുള്ള വർണ്ണമായത് കൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും വിസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിലെ കണികളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിത പ്രതിഫലനം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിസരണം തരംഗദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾക്കാണ് വിസരണം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വിസരണം കൂടുതൽ സംഭവിക്കും തരംഗദൈർഘ്യവും ഫ്രീക്വൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ തരംഗദൈർഘ്യവും ആവൃത്തിയും എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എ യിൽ തുടങ്ങി ബി യിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാവ് പൂർത്തീകരിച്ചു ബി യിൽ നിന്ന് സി യിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാവ് പൂർത്തീകരിച്ചു അപ്പൊ എ യിൽ നിന്ന് സിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് ആവും പിന്നെ അടുത്ത വേവ് ഇവിടെ സി യിൽ തുടങ്ങുന്നു ഇ യിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എ യിൽ തുടങ്ങി സി യിൽ തീർന്നു അടുത്ത വേവ് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇ യിൽ തീർന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിടത്ത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സിന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എ ടു സി ഒരു വേവ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എ തൊട്ട് സി വരെ ഒരു വേവ് സി തൊട്ട് ഇ വരെ മറ്റൊരു വേവ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് വേവ്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആവൃത്തി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി ഇനി നോക്കൂ ഈ രണ്ട് വേവ്സിന്റെയും ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശൃംഖ അല്ലെ ക്രസ്റ്റ് എന്നും ട്രപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് ഗർത്തങ്ങൾ ഈ ശൃംഖങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗർത്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേവിലെ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഇവിടുത്തെ ശൃംഖങ്ങൾ തമ്മിലും ഗർത്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നോക്കും ഇവിടെ അകലം തീരെ കുറവാണ് ഇവിടെ അകലം അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് വേവുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ വേവ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അല്ലെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായ വേവ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് കുറവുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള വർണ്ണത്തിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വിസരണം കുറവായിരിക്കും തരംഗദൈർഘ്യം കുറവുള്ള വർണ്ണങ്ങൾക്കാണ് വിസരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ മഴവിലെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ വിബ്ജിയോർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിബ്ജിയോർ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതി നോക്കുക വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് വയലറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് റെഡിലേക്ക് പോകും തോറും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നു അതായത് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് റെഡിനായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ
മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നോറും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നോറും വേവ് ലെങ്ത് കൂടും വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് വയലറ്റിനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ും അഗ്രങ്ങളിലെ നിറങ്ങൾ ടെർമിനൽ കളേഴ്സ് ഓഫ് റെയിൻബോ പരീക്ഷിക്കും പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വയലറ്റും റെഡും മഴവിന്റെ അകം വക്കിലെ നിറം വയലറ്റ് പുറം വക്കിലെ നിറം റെഡ് മഴവിന്റെ അകം വക്കിലെ നിറം വയലറ്റ് പുറം വക്കിലെ നിറം റെഡ് നടുവിലെ നിറം ഗ്രീൻ വേവിലിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വർണ്ണം എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ റെഡ് കൂടിയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ പറയാ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ാണ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ റെഡിന് കഴിയും കൂടുതൽ ദൂരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ഉദയ സൂര്യനും അസ്തമയ സൂര്യനും ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ വിസരണം തന്നെയാണ് ആൻസർ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളും കൂടിയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കുറവുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ പല ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് തട്ടി തെരച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് റെഡ് ലൈറ്റ് മാത്രം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലം വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിരാഷ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നും പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി അതിന്റെ ഉള്ള കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് തട്ടി തെറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നത് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം എങ്ങനെയാണോ ലൈറ്റ് നമ്മളെ കടുത്തി വിടുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ അതിനെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ വജ്രത്തിന് കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലെൻസ് ലെൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ലെൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടാൽ അത് കടന്ന അപ്പുറേ പോകും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വജ്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് സംഭവിക്കുക അത് കടന്ന അപ്പുറേ പോകുന്ന പ്രകാശമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്നത് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലോ ആണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്താണ് ഫ്ലൂറസൻസ് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളെ ആകരണം ചെയ്തു തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങളെ പുറത്തുവിടാൻ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഫ്ലൂറസൻസ് ഇല്ല ഫ്ലൂറസെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് അതിനെ പുറത്തു വിടുക അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജെം സ്റ്റോൺസ് അഥവാ ജന്മ നക്ഷത്ര കാര്യങ്ങളും ചില ചില മിനറൽസും ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ട്രിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് മിറാഷ് ഇവയ്ക്ക് രണ്ടാലും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനമാണ് സോപ്പ് കുമിളയിലെ വർണ്ണരാജിക്കും എണ്ണ പാടയിലെ നിറങ്ങൾക്കും കാരണമായി വരുന്നത് ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിവ്യാപനം ഡിസോർഡർ ഓഫ് ഷാഡോ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഓഫ് സീഡിങ് നിഴലുകളുടെ ക്രമരാഹിത്യത്തിനും ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഓഫ് സീഡിങ്ങും കാരണമായി വരുന്നത് ഡിഫ്രാക്
ആകാശത്തിന്റെയും കടൽ ജലത്തിന്റെയും വേദ കലത്തിന്റെ കാരണമായി വരുന്നത് സ്കാറ്ററിങ്ങാണ് ഷൈനിങ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം അതുപോലെ മിറാഷിന് മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നതും ടോട്ടൽ ഇഞ്ചാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബായ്